radiations are electromagnetic radiations are electronic radiation and the component magnetic component electric field magnetic pole field or which combines radiation slides in the electromagnetic radiations so if you look at this then you will know that the R is the electric field and magnetic field that is the electric component and the magnetic component that is the R 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 Nah, rupanya dalam hari ini pernah kita mandi lepas itu cerita ni tu. Karena kadang-kadang kita cerita ni, tapi kalau pernah, kalau cerita ni dah awal lepas pernah. Ini arah kita mana elektromagnetik radiation lalu ulkol ni kaya orang nazar. Arah kita mana elektrik komponen, arah kita mana magnetik komponen, orang boleh ni lah. Dan ini ini pernah orang ni alu isu kudi ni lagi. Selepas orang kandu beri cerita ni lagi. Pernah orang matra lah, ni lah lawan ni dia cerita ni aku cerita ni lah. Ni dia cerita ni aku kandu kau cerita ni lah. Selepas orang find dia cerita ni lagi. Kita solusi ni 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 mahu isi kalau pergi sini kandu beri cerita ni lagi. Yes. In the first topic, we will talk about the electromagnetic radiation. We will talk about the electromagnetic radiation. We will talk about the electromagnetic radiation. Yes, can I tell you what I am saying? Clear? Clear? Yes, yes. Adanya, ini dia mana ini teacher orang pneumonics baru ya, mana? Makanya orang berucap orang itu orang berucap orang itu pneumonics baru ya, mana? C G X U V I M R. Ini macam mana? C G X U V I M R. C G X U V I M R. Ini orang pneumonics orang ini dia, mana? Makanya radiation R आने जी, R आने X, R आने U इन लोगों को नमक पहले जी पढ़ा, yes, yes C for cosmic ray, C इन लोगों ने इंडिकेटिंग इन लोगों में cosmic ray है, G for gamma ray, gamma ray यार मतलब C for gamma ray and X for X ray and U for UV ray U for UV ray, U for UV ray, and V for visible ray, I for infrared ray, and M for micro wave, and R for radio wave. Clear I am up. Abo, and the electromagnetic radiations. Even on electromagnetic radiation. Abo, electromagnetic radiation Padichuwe kyanu la. And the Padichuwe kyanu la. Uru, uru chari uru tikka anna jizu vandhe dhanna. C-G-X-U-V-I-M-R. 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 Ego anna nilu monik sa vichu kaya nyaale. Nam kendi yaam. E order padikkenda dhanda. ये ऑर्डर पढ़ के ना तो ना आधुनिक ना हाँ ये एक ट्रिक तो ऐसे मामले इन्हीं दामों की पढ़ी चलती हमारी मामले अब वो ऐसा ना कॉस्मिक रे कॉस्मिक रे अधिकतर ना एक्सर गामा रे एक्सर रे यूवी रे विसिबल रे आईआर रे माइक्रोवेव आई रेडियो वेव ये बोले हाँ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन्स में एक्� Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. 
ഇനി എന്തിനാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു ഓർഡർ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കാം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം യെസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്പീഡിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വേവ്സിന്റെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി വേവ്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് സ്പീഡ് വേഗത വേഗത സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സമവാക്യം എന്താണ് മക്കളെ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വേവിന്റെ എന്താണ് സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് വേവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വേവിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വേവിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് യെസ് എന്താണ് മക്കളെ ലാംഡ ലാംഡയാണ് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് എന്താണ് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് മക്കളെ ലാംഡയാണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്തിനെ ഇതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടി ആണ് എന്താണ് മക്കളെ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം യെസ് ഇതിന് ഇതിലൊന്ന് ഭംഗിയാക്കി എന്ത് ചെയ്തി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലാംഡ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലാംഡ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലാംഡ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ ലാംഡേനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു അവിടെ എന്താണ് താഴെ ആണ് ടി കിടക്കുന്നത് താഴെയാണ് ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ടി താഴെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കില്ല ടി താഴെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കില്ല എന്താണ് അവന്റെ മുകളില് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടി ലാംഡാങ്ങ് ഈ വൺ ബൈ ടി ലാംഡാങ്ങ് ഈ വൺ ബൈ ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ മ്യൂ എന്താണ് മക്കളെ മ്യൂ എന്താണ് മ്യൂ മ്യൂ എന്താണ് മ്യൂ എന്താണ് മ്യൂ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി മ്യൂ എന്താണ് മക്കളെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ലാംഡ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് കിട്ടും ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന്റെ എല്ലാ വെലോസിറ്റീസ് അഥവാ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എത്രയായിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ സ്പീഡിന്റെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് സിയുടെ വാല്യൂ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ സെയിം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വെരി ഗുഡ് അതെല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാം പേപ്പർ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അവൻ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരും എന്താണ് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയും മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ സ്പീഡ് ബൈ അല്ലെ വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി
വേവ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് വേവ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേവ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് യെസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് യെസ് എന്താണ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു മ്യൂ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലൈഫ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാ ക്ലിയർ ആയ മക്കള് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ ഡിസൈൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് മക്കളെ എന്താ പറയാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദയ വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഡിക്രീസ് ദയ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി എക്സ് യു വി ഐ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവരാണ് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് മക്കളെ റേഡിയോ വേവിനാണ് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് റേഡിയോ വേവിനാണ് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ലെസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ലെസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാ കിട്ടിയോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയോ മക്കള് യെസ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഓർഡർ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഓർഡർ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എന്താണ് ടീച്ചർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരാം ഓർഡറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാരണം വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോ ക്ലിയർ ആയ
ബോർഡ് എക്സാംസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ വരാറുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് വരാറുണ്ട് തിയറി പോർഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫില് കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതാണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അപ്പോ നമ്മള് പുതിയൊരു തിയറി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറി അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ്റം യെസ് അപ്പോ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവര് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതെ എന്ത് പറയാണ് ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ദേ അബ്സോർബ് എൻ എനർജി ഒരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എന്താണ് ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന് കാരണം അറിയാം നമുക്കറിയാം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ വളരെ 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 ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ആറ്റം മാറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ടൈനി പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ അത്രയും ചെറിയ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ അവര് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അവരെ എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാണ് അവര് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാണ് ആ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വെരി സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ദ സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആരെയാ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്ലാൻസിന്റെ തീരെ എന്താണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഒരു ആറ്റം ഒരു മോളിക്കുള്ള ഒരു ആറ്റമോ മോളിക്കുള്ളോ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്താണ് ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷോപ്പ് കറങ്ങിട്ട് വരാം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറി നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് ട്വന്റി റുപ്പീസിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ നോട്ടാ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുറെ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് കുറെ നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പൈസയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് ടീച്ചർ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ട് റിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പൈസയും കൊണ്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് കടയിലേക്ക് പോവാണ് യെസ് സ്റ്റോറിൽ പോയി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് വേണം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് വേണം അങ്ങനെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു അപ്പൊ ടീച്ചർ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് അവരെന്ത് വിളിക്കും ഹലോ ഹലോ പൈസ പൈസ ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ല ആ അപ്പൊ ബില്ല് ഐ യെസ് ബില്ല് ഉണ്ട് ബില്ല് നോക്കി ടീച്ചർ ബില്ല് നോക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ എന്താ ബില്ല് നോക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചർ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ബില്ല് കിട്ടി ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ബില്ല് കിട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ബില്ല് കിട്ടിയപ്പോ
അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാട്ടുകളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും അതിന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ആറ്റവും ഈ മോളിക്കുളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കുളോ ഒരു എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ടിലുള്ള എനർജി ആണ് സ്മോൾ എനർജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജീസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടീച്ചർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ടീച്ചർ അവിടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എന്താണ് മാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് മാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല യെസ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് യെസ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ ഒന്ന് ഇതിൽ കയറണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ റാപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്താ അപ്ഡേ ടൈമില് ടീച്ചർ എന്താ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടീച്ചർ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്നു വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറി ദെൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറി ദെൻ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ആ ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കയറി 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 ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കയറി 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 കയറിയാണ് ടീച്ചർ എവിടേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയത് ആണല്ലോ അല്ലാതെ ടീച്ചർക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചർക്ക് ഇടയിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ടീച്ചർ എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിൽക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇടയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ടീച്ചർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ടീച്ചർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാം ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാം ദെൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് നിൽക്കാം അല്ലാതെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചറോട് പറയാണ് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വല്ല എന്തായിരിക്കണം വല്ല മെജീഷ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സിനിമയിലൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കില്ല ടീച്ചർക്ക് നല്ല എന്റെ മക്കൾക്കും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ഒരു മാക്സിമം ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇനി റാമ്പ് വഴി ടീച്ചർ കയറാൻ വിചാരിക്കാം റാമ്പ് വഴി ടീച്ചർ കയറാൻ വിചാരിക്കാം യെസ് കയറി ടീച്ചർ ഇവിടെ നിന്നു ടീച്ചർ ഇവിടെ നിന്നു ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നു യെസ് അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഇവിടേക്ക് എത്താം അങ്ങനെ കയറി 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 എത്താം യെസ് ഇനി ടീച്ചർ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലും ടീച്ചർക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലും ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്ന് നിന്ന് ന
Yes, okay. Yes. Atoms or molecules emit or absorb energy only in discrete amount of small packets packets small packets not in any arbitrary amount any arbitrary amount any arbitrary amount clear hai mokle the first three postulates are atom or molecules emit or absorb energy all in discrete amount of small packets of energy packets of energy not in any arbitrary amount arbitrary amount the first postulate is the first postulate is the doubt only liya lo doubt only liya lo endana എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കുലർ ഒന്ന് ഗിവ് ഔട്ട് ദ എനർജി ഗിവ് ഔട്ട് ദ എനർജി ഗിവ് ഔട്ട് ദ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗെയിൻ എനർജി ഗിവ് ഔട്ട് എനർജി ആൻഡ് ഗെയിൻ ഔർജി എനർജി ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക ഗിവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർബിട്രി എമൗണ്ട് ആയിട്ടോ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഈ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി പ്ലാന്റ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി യെസ് അപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആറ്റംസ് ഓ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് എനർജി ആണ് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ യെസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഈ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്താണ് മക്കളെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ ആറ്റംസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോളിക്കിൾസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ അവരെ ഇപ്പോൾ എനർജി എനർജി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഒരു ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഈ എനർജിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ചു ക്വാണ്ടം എന്താണ് മക്കളെ ക്വാണ്ടം എന്താണ് ദ എനർജി ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് എന്താണ് ദ smallest amount of energy that can be emitted or absorbed is called in the form of in the form of em radiation is called quantum അങ്ങനെയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ അതായത് അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്താണ് മക്കളെ ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു മക്കളെ ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ക്വാണ്ടം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എന്താണ് ക്വാണ്ടം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിനെയാണ് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് ആ പാക്കറ്റ്സ് ഇനി പറയും പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക ആ സ്മോളസ്റ്റ് എനർജി ആ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം എന്ന് ആര് വിളിച്ചത് പ്ലാന്റ്സ് അതിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് പ്ലാന്റ്സ് അതിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്താണ് മക്കള് ക്വാണ്ടം എന്നാണ് ക്വാണ്ടം എന്നാണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് ഓൺ അബ്സോർബ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇ എം റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇ എം റേഡിയേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എനർജിനെ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യു ക്യു ക്ലിയർ Yes, okay. 
Paklain is the next most next and the third one. The energy of a photon of a radiation is proportional to is proportional to frequency. The energy of a photon, energy of a photon of a radiation, the energy of photon, the energy of photon of a radiation is proportional to the frequency, the proportional to frequency. What is, what is photon? What is photon, Maklai? What is photon? What is photon? Photon get it in the photon. Photon get it in the photon. Light. 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 Okay, light. Energy. Yes, energy. Yes. Apo. Kore pere. In the bagat toke iti. Adu toke ngin iti. Tender. Yes. Korsu vay kari ili yana. Unu kolpe liya maklai. Tizu varaya. Adha aida. Light in one thing. Light in one thing. Movie down irikya. Any light in the movie down irikya. Electromagnetic radiation in the movie down irikya. Amin electrons in the movie irikya. Unu parunu. E. 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 Seri seri ya energi da packet saya dah nampak. E smallest one packet ya, the smallest particle of an entah mana energi. Energi da smallest packet. E light ni, e energi da smallest packet ni, anu mana orang ini. A seri ya ruh kondit ya, seri ya ruh kondit ni anu mana orang ini. Photo anu orang ini. Ibu nama kita, nama kita kondit ni nari, ibu nama battery ni laku nukum bo lace, cichos, okay, ini ni dia, ini ni mana malam 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 pola malam 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 pola, ini ni dia, ini ni orang korang tiba tiba. Semua tu batu ni ada, semua orang yang mount ada, semua orang yang mount ada. Apa batu ni ada isu tu? Kena kena tarik kena korang tiba tiba nari. Alu alu, cichos ni korang tiba tiba nari. Pala pala flavour ni lalu lalu, tomato, tomato chilli, and salty. Agan agan pala pala flavours ni lalu, lace ni lalu, cichos ni lalu, kena kena korang tiba tiba nari. Yes, ada korang quantity ni, ada korang quantity ni, ada korang alu alu ni ada same packet ni lalu ada, ni ada different different packet ni lalu ada. Malah boleh ni, aduh boleh apa? Light ni dia ke, anak orang itu. Ah light ni orang itu, satu form of energy, anak form of energy, anak wave light wave itu orang itu form of energy, anak. Ah energy ni smallest packet, ada smallest particle of energy ni orang ini, anak. Nampak ni orang itu light ni, anak orang itu photon ni orang ini top. Photon clear aja, anda ada photon clear aja. Apa ah photon ni energy? Ah photon ni energy, ah photon, ah particle ni energy ni orang, ah light particle ni energy ni orang itu. Is directly proportional to the energy. The energy is directly proportional to frequency. The energy is directly proportional to frequency. That energy is directly proportional to frequency. E is directly proportional to mu and our derivative number. The frequency number mu and our number percent. Yeah, E is directly proportional to mu. Zeta, zeta, yeah, na. Kita apa lah? Kita apa lah? Kita dia. Yes. Ini e proportionality sign udah kita kumpul. Ada yang nak risita dia. इन्दिर आना ये प्रोपोर्शनल टी इनकी इक्वल टू टे था अब आदि ये इन्दिर एक ना इतना नहीं है ये प्रोपोर्शनल टी साइन मार दिया ना ये इक्वल टू साइन इट ओर्ड ये इक्वल टू साइन इट ओर्ड को ना ये मुंबई इटा दे इन्दिर चाहिए दो इक्वल टू इट ओर्ड को ना ये का मुंबई इटा दे इन्दिर चाहिए दो और एक अब एच इन वाला तो कांस्टेंट मार्क पे जाता हो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आउट होता है आप कांस्टेंट में एच इन एम एन दूरी की नो प्लैक्स कांस्टेंट प्लैक्स कांस्टेंट प्लैक्स कांस्टेंट प्लैक्स कांस्टेंट ना लगाना प्लैक्स है ना कांस्टेंट ना लगाना चुदा दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट स Yes, the H in the value are very important. The value of H is very important. H is equal to 6.626 into 10 raised minus 34 joule second. 6.626 into 10 raised minus 34 joule second. Clear? Our value want to multiply the way E is equal to H in U. E is equal to H in U. E is equal to H in U. Yes. In angry on a joule second and one angle constant, our unit will get in a change on carrier. Energy is equal to H in U, yes. If we have energy, we have to use energy in the same time. H in U is equal to 1 by T in the time period. Mu is equal to 1 by T in the time. Yes, then E. Energy is equal to Joules. Energy is equal to S in the same time. Yes, H in the same time. Yes, H in the same time. If we have to use the same time, then H in the same time. Then H in the same time. Then H in the same time. 
ഈ എസ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ സെക്കൻഡ് എന്നായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി കൾ യു ജൂൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയത് അത് സോറി യൂണിറ്റ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി എച്ച് സി കൾ ജൂൺ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടി അപ്പോ എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ദക്വേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് തേർഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് നമ്മള് മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വന്ന് എന്താണ് ഒരു ആറ്റം ഒരു മോളിക്കുലർ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് എനർജി ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജിനെ ആ സ്മോളസ്റ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിനെ അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ക്വാണ്ടം എന്ന് പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് യെസ് ദ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ എനർജി ഓഫ് എ വൺ ഫോട്ടോൺ ഒരു ഫോട്ടോന്റെ എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോന്റെ എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കളയാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റെ പ്ലാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടി പ്ലാൻസിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ ക്ലിയർ ആയി യെസ് അപ്പോ അതാണ് പ്ലാന്റ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി പ്ലാന്റ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇനി ഇന്റർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഫോട്ടോ ശരിക്കും എന്താണ് ഫോട്ടോ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഇതാണ് നോക്കാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലൈറ്റ് വരുമ്പോ ഒരു ലൈറ്റ് വരുമ്പോ ഈ ലൈറ്റിന് ചെറിയ ഈ ലൈറ്റിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇത്ര പറഞ്ഞു വേവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് എന്നൊരു വേവ് ആയിട്ട് വരാം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് ഒരു എനർജിയാണ് വരുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ് വരുന്നത് ആ എനർജി മൊത്തം ഇങ്ങനെ വരല്ല ആ എനർജി വരുന്നത് ഓരോ ചെറിയ ഓരോ പാക്കറ്റ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആ പാക്കറ്റിന്റെ എനർജി എത്രയാണ് എച്ച് ന്യൂ അതായത് ഇത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അത് എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എനർജികളുടെ എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എനർജികളുടെ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിനെയാണ് ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ പ്രണവേ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് യെസ് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത്രേ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ വരാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ലെയ്സിന്റെ പാക്കറ്റ്സ് പോലെ ചെറിയ 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 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വരാം ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മക്കളെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ എനർജിയാണ് എച്ച് യു ഒന്നാമത്തെ എനർജിയാണ് ഇത് ടു എച്ച് യു അപ്പൊ ഇതുവരെ പോയ ഇത്രയും ഇത് ഒന്നാമത്തെ എച്ച് യു ആണ് ഇത് രണ്ടാം ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് എച്ച് യു ആയി ഇതുവരെ വരുമ്പോൾ എന്തായി മക്കളെ ത്രീ എച്ച് യു ആയി ഫോർ എച്ച് യു ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണ് മക്കളെ ഓരോന്നും എച്ച് യു ആണ് ഇതിന് ഇത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി എച്ച് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ത്രീ എച്ച് ന്യൂ ഫോർ എച്ച് ന്യൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇതില് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെ വരില്ല ഇതിനെ മുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ മുറിഞ്ഞിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എച്ച് ന്യൂ ആയിട്ട് വരില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എച്ച് ന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അല്
quanta. In greater multiple of quanta. That is a fourth postlet. That is a fourth, fourth postlet. Yes. That is a fourth postlet. That is a fourth postlet. Okay. Get it? Fourth postlet is a different kind of one integral multiply that is done. One kilo integral that is a fractional point that is done. That is done. That is done. E E is done. That is done. T is done. That is one match. Any one match. Then that is even. One match. That is back in the energy. Two match. That is done. Two match. That is done. Two match. Three match. Three match. Four match. Five match. That is done. That is a discrete amount. That is done. Integral multiply that is done. That is done. That is done. That is done. E is equal to n h mu and 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 n h mu Yes. Ah, and then uh, about fifth point, okay, the, 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 do not emit or absorb in, in any fractional values of quantum. Fractional values of quantum. Quantum the fractional value to say the emit or absorb it. Do not absorb or emit in the fractional value of quantum such as 1.5 h nu, 0.5 h nu, 2.6 h nu and then there are fractional values like fractional values like the media fractional values like the media इंपॉर्ट प्लांट्स क्वांटम थियरी इस रे एग्जाम्स ने इन दाना क्वेश्चन स्टोरी के डॉ क्वेश्चन स्टोरी के दाना वाले इंपोर्टेंट हैं यस ओके अब हम आप लोगों ने एक उन स्क्रीनशॉट डर तोड़ा डर एक उन स्क्रीनशॉट डर तोड़ो एक उन स्क्रीनशॉट डर
exposed in a light radiation of appropriate wavelength radiation radiation la enna namma expose idu vekkumbo oru metal surface ninna electrons endiyana emit idu pona electrons eject idu pova alle emit cheyina endiyana aa phenomena ne aanu namme endu parayunnathu a photoelectric effect that phenomenon is known as photoelectric effect clear aaya makkale yes adu teacher parayaanengil diagrammatically represent cheyanengil that is a metal surface metal or metal aanu metal surface or metal surface inda ee metal surface il dharaalam electron this is dharaalam electrons inda many electrons are there dharaalam electrons inga irikkunna or metal surface il dharaalam electrons undayirikkum yes dharaalam electrons undayirikkum ee electrons loosely bound aanu illai loosely inga kore electrons surface ila metal inda surface ila engine irikkunna undayirikkum when a appropriate wavelength or particular wavelength il varuna or particular wavelength il varuna or light or or radiation endiyana sticks on it ee metal like metal surface like tattu ana or light when a light endiya ana when a light endiya ana sticks on the metal surface metal surface like one touch him ball touch him ball it emit the metal surface emit an electron metal surface emit an electron metal surface emit an electron that that uh, that phenomenon this phenomenon is known as photoelectric effect this phenomenon is known as photoelectric effect clear ayo photoelectric effect photoelectric effect photoelectric effect yes photoelectric effect then നമ്മൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ എല്ലാ ലൈറ്റിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈറ്റും വന്ന് പതിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇജക്ട് ചെയ്ത് ഇജക്ട് ചെയ്ത് ഇജക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടീച്ചർ എന്തിയാ സോ ബ്യൂട്ടി ഗേൾ ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടി സോ ബ്യൂട്ടി ടീച്ചർ എന്തിയാണ് ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിയാണ് പഠിക്കാം യെസ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഇരിക്കില്ല അവിടെ കാരണം എട്ടിന്റെ പണി തരാൻ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കേ നമുക്കറിയാം പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാലോ മക്കളെ പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ അമ്മ എന്താ മക്കളെ ഒന്ന് വരുവോ ഓണം കൊണ്ട് വരുവോ ഇതൊന്നും ചെയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്യോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയും അയ്യോ അമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ സമയമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അല്ലെ അല്ലെ യെസ് അതിനെ എനിക്കറിയാം അറിയാം പിന്നെന്താണ് ആ എല്ലാം കണക്കാ കണ്ടോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും കണ്ടോ അതെ നമുക്കറിയാം അറിയാം പിന്നെ അറിയാതെ ഏറെക്കുറെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഇതറിയാതെ യെസ് അപ്പൊ ടീച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര പഠിച്ചത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഭയങ്കര പഠിപ്പായിരിക്കും അങ്ങനെ ടീച്ചറിന് അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ പോവില്ല ടീച്ചർ പോവില്ല പക്ഷെ അമ്മ അവിടുന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മോളെ എന്താ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ബർഗർ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലഡ്ഡു പൊട്ടി മോനെ എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ബർഗർ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം വരും കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബുക്ക് ഒക്കെ അടച്ചു ചാടി ഓട്ടി അല്ലെ ഓട്ടി ഹി ഹി യാസ് ഹി ഓട്ടി ബർഗർ പോയി എല്ലാം പോയി അടിക്കും വയറ്റിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണ്ട വന്നില്ല ഒരു കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ ഒരു നോട്ടി അറിയില്ലേ കാരണം എന്താ ബർഗർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബർഗർ ആണ് ബർഗേ ബർഗർ കൊണ്ട് അച്ഛൻ വന്നിരിക്കാണ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടി പോ ഞാനല്ല നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടി പോ യെസ് അപ്പോ ഇവിടെയും എന്താ അപ്പൊ ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് വിചാരിക്ക ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ റേഡിയേഷൻസ് വന്നു കുറെ റേഡിയേഷൻസ് വന്നു എനങ്ങി ഇല്ല കൊറേ റേഡിയേഷൻസ് വന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാനൊന്നും ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇരുന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോണില്ല വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോണില്ല ദാ വന്നു ബർഗർ ദേ വന്നു ബർഗർ ഓടി അപ്പ ചാടി എണീച്ചു അപ്പ ചാടി എണീച്ചു ഓടി Yes, that is. അതാണ് പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി അതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ എണിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
വാല്യൂ ഫ്രീ എന്താണ് വേർവ് ലെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു റേറ്റ് എന്താണ് റേ വന്ന് വരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേർവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവൻ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്നിച്ചു പോകുക അല്ലാണ്ട് എല്ലാ റേഡിയേഷൻസ് വന്നാലും എല്ലാ റേഡിയേഷൻസ് വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എണിച്ച് പോകില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എണിച്ച് പോകില്ല ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ യെസ് അല്ലെ യെസ് യെസ് അപ്പോ ഒരു അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മിനിമം അപ്പോ ടീച്ചർ പറയാം ടീച്ചർ ആദ്യമായി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുകയാണ് മോളെ വരൂ മോളെ വരൂ മോളെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഒരു എനർജിയും ഇല്ല ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കാണ് ഞാൻ പഠിക്കാണ് ഞാൻ പഠിക്കാണ് യെസ് മോളെ എന്നെ അച്ഛൻ ബർഗർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു യെസ് ഐ ഗെറ്റ് എൻ എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി വന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി കിട്ടി ഞാൻ പോയി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി വന്നു പോയി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി കിട്ടി ഞാൻ പോയി യെസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ദ മിനിമം എനർജി ഒരു ബർഗർ വന്നിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി ടീച്ചർക്കുള്ള മിനിമം എനർജി ആയിരുന്നു ഒരു ബർഗർ ആയിരുന്നു ഫേവറേറ്റ് വൺ ഫേവറേറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫേവറേറ്റ് വൺ ടീച്ചറുടെ ഫേവറേറ്റ് വൺ ആണ് യെസ് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒ ഡി എന്താണ് ആ ഒരു മിനിമം എന്താണ് ബർഗറിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ എണിച്ചു പോയി യെസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തു അവനെ പറ്റുള്ള ഒരു മിനിമം എനർജി ആ എമിഷന് വേണ്ടുന്ന ഒരു എമിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു മിനിമം എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഒരു മിനിമം എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ മക്കളെ മക്കളെ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുള്ളൂ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ വേഗം 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 ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ യെസ് 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 എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി ആ മിനിമം എനർജിനെ ടീച്ചർ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാങ്ക്സ് വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാങ്ക്സ് അല്ല ആ മിനിമം എനർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ത്രഷോൾഡ് എനർജി ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആവശ്യമുള്ള ആ മിനിമം എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് എ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്താ മക്കളെ എന്താ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഇ നോട്ട് ഇ നോട്ട് മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീറോ എന്നാണ് കേട്ടോ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഇ നോട്ട് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഇ നോട്ട് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ നോട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു മിനിമം അല്ല അപ്പോ എല്ലാ റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ എമിഷൻ നടക്കില്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിമൂവൽ നടക്കില്ല ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിനിമം എനർജി കിട്ടണം ദ ത്രഷോൾഡ് എനർജി വരണം ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആ ഒരു മിനിമം എനർജി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആ മിനിമം എനർജി വന്നാൽ മാത്രമാണ് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുള്ളൂ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സൾഫസ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സൾഫസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ യെസ് ക്ലിയർ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് യെസ് അപ്പോ ഈ ത്രഷോൾഡ് എനർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു നോട്ട് അപ്പോ ഇ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മുകളിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എന്താ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആ മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ഫ്രം ദ metal surface is called threshold energy allengil work function threshold energy allengil work function threshold energy allengil endana namak work function threshold energy allengil work function ennu parayanu clear ini ellavarkkum ellavarkkum ore ellavarkkum ore endha irikkum എല്ലാ മെറ്റൽസിനും എല്ലാ മെറ്റൽസിനും എന്താണ് ഒരേ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിന്
ഓക്കെ അത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് ത്രെസോൾഡ് എനർജി എന്താണ് യെസ് ആ ത്രെസോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റൽസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കും യെസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു യെസ് ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എനർജി ആവശ്യമാണ് മിനിമം എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻസ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ മക്കളെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളോ ഒരു ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുള്ളൂ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയി ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണോ നടക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി ആ ഒരു മിനിമം എനർജിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ പുതിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്ലാക്ക്സ് ക്വാണ്ടം തീയറി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ധാരാളം കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ധാരാളം കൺസെപ്റ്റ് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി